ஸோ இப்போ நம்ம செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த செவன்த் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செவன்த் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ட்ராயிங் பென்சில் ஸோ பென்சில் ரொம்ப வந்து முக்கியம் ட்ராயிங் வந்து பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த பென்சில்லாம் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ ட்ராயிங் பென்சில் வந்து எதுக்காக தேவைப்படும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ட்ராயிங்க்கு ரொம்ப தே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ராயிங் வந்து நல்ல வெயிட்டேஜாக வந்து காட்டுறதுக்காகவும் குவாலிட்டியாக காட்டுறதுக்காகவும் நம்மளுக்கு கரெக்ட் டைப் ஆஃப் பென்சில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ட்ராயிங் நல்லா சென்சிபிளான ட்ராயிங்காக வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ ட்ராயிங் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாகவும் சென்சிபிளான ட்ராயிங்காக வந்து இருக்கணும்னா நம்ம கரெக்டான டைப் ஆஃப் பென்சில் வந்து தேவை ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெச் அப்படின்ற இந்த லெட்டர் வந்து என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா அந்த பென்சிலோட ஹார்ட்னஸ் வந்து டி டினோட் பண்ணுது அதே மாதிரி பி அப்படின்ற இந்த லெட்டர் வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா அந்த பென்சிலுக்கு பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ்ஸை வந்து டினோட் பண்ணும் அப்போ நம்ம ஹெச் ச ஹெச் டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸும் தனியாக இருக்குது ஹெச்பி பென்சில்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஹெச்பி பென்சில்ஸ் தான் நம்ம நிறையா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஹார்ட்னஸ்ஸும் பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸும் கலந்துருக்கக்கூடிய பென்சில்ஸ் தான் நம்ம வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஹெச்பி அப்படின்ற இந்த லெட்டர் வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா மீடியம் கிரேடை வந்து டினோட் பண்ணுது அப்போ ஹெச் அப்படின்ற லெட்டர் வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஹார்ட்னஸ்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுது பி அப்படின்னா பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ் ஹெச்பி அப்படின்ற இந்த லெட்டர் வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா மீடியம் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பென்சிலை வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஹார்ட்னஸ் இப்போ வந்து ஒரு பென்சிலில் நம்ம ஹார்ட்னஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம்னா அந்த பென்சிலுக்கு அந்த அந்த எந்த மாதிரி லெட்டர் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஹார்ட்னஸ்ஸை வந்து ஹார்ட்னஸ்னால் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி தான் டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஹெச்ன்றது ஒரு நார்மலான பென்ஸ் ஹார்ட்னஸ் உள்ள பென்சிலாக வந்திருக்கும் அப்போ அதோட ஹார்ட்னஸ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த ஹெச்சுக்கு முன்னாடி நம்பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச் இந்த மாதிரி அதோட ஹார்ட்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதோட அந்த ஹெச்சுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது வந்து நல்ல சிக்னிஃபைடு சிக்னிஃபிகண்டான பென்சிலாக வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி பிரைட்னஸ்க்கு முன்னாடி தான் அதாவது வந்து பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் பி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ பிக்கு முன்னாடி நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி ஸோ இந்த மாதிரி அதோட நம்பர்ஸ் வந்து டினோட் பண்ண டினோட் பண்ண அந்த பிரைட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ் வந்து அந்த பென்சில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த பென்சில் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் எவ்வளோவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த நம்பர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் வந்து ஹெச் ஹெச்பி பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டினோட் பண்ணக்கூடிய அந்த நம் பென்சில்ஸை ஸோ அதே மாதிரி இப்போ லெட்டரிங்க்கு டைமென்ஷன்ஸ் வந்து லெட்டர் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லை டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிராயிங்கில் வந்து நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஹெச் டைப் ஆஃப் பென்சில் இல்லைன்னா ஹெச்பி பென்சில் வந்து ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டான டைப் ஆஃப் பென்சிலாக வந்துருக்கும் இப்போ ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் ஸோ வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்கெச்சிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மீடியம் கிரேட் பென்சிலான ஹெச்பி பென்சில் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் பட் ஆனால் எரேசிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்போனா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங்க்கு இந்த பென்சிலோட லெட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பென்சில் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி பென்சில் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து பாயிண்ட் ஸோ லெட் வந்துருக்கும் அந்த கிராஃபைட்டில் வந்து லெட் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த லெட் வந்து என்னென்னா அதுக்கும் சில ஷேப்ஸ்லாம் வந்துருக்கு கோனிக்கல் பாயிண்ட் எட்ஜு ஆர் செசில் எட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பென்சில் லெட்டுக்கும் சில ஷேப்ஸ்லாம் வந்துருக்கு இப்போ அந்த பென்சில் லெட் வந்து கோனிக்கல் பாயிண்ட் எட்ஜாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸை நம்ம வந்து எங்கே எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்னா ஸோ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு கேர்வ் லைன் ட்ரா
செவன் பி கிரேட் அப்படின்றது சாஃப்டஸ்ட் பென்சில் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கொஷின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ சாஃப்டர் லெட் அந்த பென்சிலோட லெட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துருந்துச்சுன்னா ரொம்ப திக்காக வந்து அந்த லைன் வந்து ட்ரா ஆகும் டார்க் லைனாக வந்திருக்கும் சீக்கிரமாகவே வந்து வியர் அவுட் ஆயிரும் அதாவது சீக்கிரமாக தேமானம் ஆயிரும் சாஃப்ட் லெட் பென்சிலாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இதே வந்து ஹார்டர் கிரேட் லெட் பென்சிலாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா லைட்டாக தான் வந்திருக்கும் தின்னதான் லைன்ஸாக வந்திருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக வந்து வியர் அவுட் வந்து ஆகாது இதுதான் வந்து சாஃப்ட் லெட் பென்சிலுக்கும் ஹார்ட் லெட் பென்சிலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் ஹெச் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தனா மீடியம் ஹார்டு ஹெச்பி அப்படின்றது மீடியம் சாஃப்ட் டூ ஹெச் அப்படின்றது ஹார்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பென்சில் இல்லாமல் நம்ம வந்து மைக்ரோட்டிக் பென்சிலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ மைக்ரோட்டிக் பென்சில் வந்து அது என்ன சைஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் லெட்டில் வந்து லெட் தான் வந்து அது நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைனா இப் அதுக்கப்புறம் எதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்எம் திக்னஸில் இருக்கக்கூடிய லெட்ஸ் நம்ம வந்து மைக்ரோட்டிக் பென்சிலில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பென்சில்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து மைக்ரோட்டிக் பென்சில்ஸும் நம்ம வந்து ட்ராயிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பென்சில் கிரேடு ஸோ வந்து ஒவ்வொரு கிரேட் ஆஃப் பென்சிலுக்கும் சில யூஸஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ ஹெச் பென்சில்னா அதை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸில் வந்து இந்த த்ரீ ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னா டைமென்ஷன் லைன்ஸாக சென்டர் லைன்ஸாக செக்ஷனல் லைன்ஸாக லீடர் லைன்ஸாக வந்து இந்த டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச் பென்சில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லைன்ஸாக லெட்டரிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச்பி பென்சில் வந்து டு ரைட் த மெஷர் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஸோ டைமென்ஷன் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டைமென்ஷன் வந்து எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பவுண்டரி லைன்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெச்பி பென்சில்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் பென்சில் வந்து நம்ம இந்த யூசஸ்க்கெலாம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த டிராயிங் பென்சில் இந்த டிராயிங் பென்சிலுக்குனே வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ டிராயிங் பென்சில்னால் வந்து என்ன அப்படின்றது இப்போ வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா எரேசர் ஸோ வந்து ட்ரா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா எரேசர் அப்போ எரேசர் இல்லாமல் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது அந்த எரேசர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல குவாலிட்டியான எரேசராக வந்திருக்கணும் அந்த ரப்பர் வந்து ஒன்று ரப்பரால் செஞ்சுருப்பாங்க இல்லைனா பிளாஸ்டிக்கால் கூட அந்த எரேசர் வந்து மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த குவாலிட்டியான எரேசர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அந்த நம்ம வந்து பேப்பரில் வந்து அழிக்கும் போது அந்த பேப்பரை வந்து எந்த ஸ்பாயிலும் வந்து பண்ணக்கூடாது கிளிகிற மாதிரியோ இல்லைனா வந்து ரொம்ப அந்த பேப்பரே வந்து கிழிஞ்சி அது மேலே மேலே வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து தேய்மானமாகி வர மாதிரி அந்த மாதிரியான ரப்பர்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்ல குட் குவாலிட்டியான ரப்பர் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து எரேசர் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அடுத்த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ட்ராயிங் பேப்பர் ஸோ ட்ராயிங் பேப்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் அது அது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன அது எப்படி இருக்கணும் அது என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுது அப்படின்றத இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ட்ராயிங் ஷீட்டு ட்ராயிங் பேப்பராக ட்ராயிங் ஷீட்டு ஸோ இந்த ட்ராயிங் ஷீட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒயிட்டாக வந்திருக்கும் யூனிஃபார்ம் திக்னஸில் வந்திருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து கிழிஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான ட்ராயிங் ஷீட்டாக வந்திருக்கணும் ஸோ அந்த ட்ராயிங் ஷீட் வந்து நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம்னா சாஃப்ட் சைடாக எடுத்து தான் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இந்த ட்ராயிங் ஷீட்டில் வந்து என்னென்னா அதுக்கும் சில ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ்லாம் வந்து இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லைட்லி லார்ஜ் சைஸ் அன்ட்ரிம்ட் ஷீட்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஏ நாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்டுக்கு அதோடய ஏரியா வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன் எம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதோடய லென்த் பிரெத் அதோட ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் இஸ் டூ ரூட் டூன்ற ரேஷியோவில் இந்த ஏ நாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ராயிங் ஷீட்டோட ரேஷியோ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் தௌசண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் ஒன் நைன்டீன் எயிட
ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வச்சு நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து செட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கர்வ் வந்து ட்ராப் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ்ஸோட வேலை ஸோ இந்த கர்வ்ஸ்னாலே அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்மூத்தான கர்வ்ஸ் ஆக்ஸ்லாம் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ட்ராயிங் பின்ஸ் ஸோ ட்ராயிங் பின்ஸும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த பின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து நீடில் பாட்டு ஸோ இங்கே வந்து கீழே வந்து நீடில் பாட்டு மேலே இருக்கிறது வந்து ஹெட்டு ஸோ இந்த நீடில் பாட்டு வந்து எதாவது ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டீலால் மேட் ஆஃப் ஆயிருக்கும் ஹெட் பாட்டு வந்து எதாவது மேட் ஆஃப் ஆயிருக்குன்னா மைல்டு ஸ்டீலால் பிராஸால் வந்து மேட் ஆஃப் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த பின்ஸை நம்ம வந்து இப்போ இந்த தான் ட்ராயிங் போர்டு இதில் வந்து ஷீட் வந்து இங்கே இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அது பறந்துக்கிட்டே வந்திருக்கும் இல்லைனா வந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த பின்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங் போர்டில் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருவோம் ஸோ தான் வந்து ட்ராயிங் பின்ஸ் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்றது இதுவும் நம்ம வந்து நிறையா வந்து பார்த்துருப்போம் நம்ம ட்ராயிங் வந்து பண்ணும் போது ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியும் வந்துருக்கும் இல்லைனா ஆல்ஃபபெட்ஸ் பேஸ் பண்ணி டெம்ப்ளேட்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஜாமெட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷேப்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மால் சர்க்கிள் எலிப்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் சிம்பிள் சர்க்கியூட் போர்ட் ட்ராயிங் சிம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ஸில் வந்து இருக்கிறனால நம்ம வந்து ஏதாவது அந்த ட்ராயிங்கில் வந்து டினோட் பண்ணணும்னா நம்ம திரும்பி திரும்பி வரைஞ்சிட்டே வந்துருக்க தேவையில்லை ஸோ இந்த சர்க்கியூட் ட்ராயிங் இல்லைனா ஒயரிங் ட்ராயிங்லாம் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்லேயே இருக்கிறனால இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டக்குன்னு வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா செல்லோ டேப் ஸோ செல்லோ டேப் வந்து நம்ம எதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ட்ராயிங் பின்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த செல்லோ டேப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பின்ஸ் நம்ம வந்து குத்துறதுனால அந்த ஷீட் வந்து கிளியர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்போ செல்லோ டேப் வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் அட்ஹெசிவ் டேப்ஸாக வந்துருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப திக்காலாம் வந்து ஒட்டாது அந்த ஷீட்டில் மைல்டாக தான் வந்து ஒட்டுறதுனால ஈஸியாக நம்ம வந்து டியர் பண்ணிக்கலாம் அதனால் பேப்பரும் வந்து கிளியாது அதனால் நம்ம பின்ஸுக்கு பதிலாக ட்ராயிங் பின்ஸுக்கு பதிலாக எதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் செல்லோ டேப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டான ட்ராயிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த செல்லோ டேப்பை ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்னால் வந்து என்ன அதுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்க்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இதுலேருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதில் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங